ഇന്ന് ലോക ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഡോക്ടർമാർ ഇത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുൻപ് ചിലപ്പം ഉദാഹരണം പോലും പറയാനുണ്ടാകില്ല അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കാനെത്തുകയാണ് കെ ജി എം എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാൻഡമിക് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയ അനുഭവ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആയാലും ശരി ബാക്കി ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുകളും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻ തലമുറയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ചെയ്ത അതേ അവർ ചെയ്ത അതേ പല നല്ല പ്രവർത്തികളെയും നോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ വന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇടയ്ക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇബോള എച്ച് വൺ എൻ വൺ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധി വന്നെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാൻഡമിക്കാണ് ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയ ഒന്നും അല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യം നമുക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരുപാട് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ ആണ് മരണം റേറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കുറവാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം അതായത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സാർ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലം ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളതൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നല്ല അവിടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം ഡോക്ടർമാരെ കുറവാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാൻ പവർ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആശുപത്രി വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്ടർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഈ പാൻഡമിക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചലഞ്ചിങ് സംഭവം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ലോകം മൊത്തം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയയിലെ ഒരു രാജ്യം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഇപ്പം നമുക്ക് നിപ്പ വന്നു ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വേറൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് മെഡിക്കൽ മറ്റേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ മാൻ പവർ ആയാലും ശരി നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൂടിയാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം വെച്ച് ചികിത്സിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അമേരിക്കയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കുറവായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുറേ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട സാഹചര്യം മറ്റ് സ്റ്റാഫിനേഴ്സ് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ പോലെ അല്ല ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ഡോക്ടർ സംഭവം കണ്ടുവരുന്നൊരു വലിയ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ചലഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് ആ ചലഞ്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പ്രളയം വന്നു ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് ഇത് അവസാനിക്കും എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും എത്ര പേരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര പേർക്ക് മരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ കണക്ക് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നീണ്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ്
നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് കേസ് വന്ന് അവരുടെ വ്യാപനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുന്നണി പോരാളികൾ എന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം അമ്പത് കോടി ഡോക്ടർമാർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം വരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സത്യാവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുന്നണി പോരാളികൾ മരിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കുറച്ചിലുണ്ട് പക്ഷേ പരമാവധി നമ്മളെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വന്നാലുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് മാറി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറുന്ന അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല നമ്മൾ സധൈര്യം തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ പിടിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ആയാലും ശരി പി പി കിറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ആയാലും ശരി ആശുപത്രിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയാലും ശരി അത് പിൽക്കാലത്തേക്കാളും മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തേക്കാളും നമ്മൾ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഓരോ ഡോക്ടർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഇതേ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ ഇതേ ഒരു അസുഖം പിടിക്കാതെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ് കാര്യം ഇനിയും കൂടി വരുന്ന രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ആ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ കൂട്ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പലർക്കും രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വാസ്തവമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാരണവശാലും പേടിച്ച് മാറി നമുക്കത് പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് മാറി രോഗി പരിചരണത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളൊരു പിന്നോട്ടില്ല മുന്നോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സദേഹം വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി സ്പ്രെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം സംബന്ധിച്ച് പല തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ കുറച്ച് പേരുടെ വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്നുള്ള വാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ കോൺടസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഈ കോവിഡ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് പുതുതായിട്ട് വന്ന രോഗാണുവാണ് അതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ ഇല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പിടിപെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിടിപെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റാതെ ഒരു രോഗി കിട്ടുന്നു ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാൾ രോഗി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തോതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ തോത് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറും നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റമ്പതും പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാലിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഖ്യയിലാണ് കോൺടാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന സാധനം
ഇളവുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇളവുകളാണ് ആ ഇളവുകൾ നമ്മളെ ജുഡീഷ്യസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇളവുകൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സാധനത്തിനും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടുക കൂട്ടം കൂട്ടി സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ നടത്തുക അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക സോ അത് നമുക്ക് ആ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തുമ്പുമ്പോഴും ചീറ്റുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ശുചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ കേരളവും മറ്റുള്ള രാജ്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ ഡൽഹി പോലെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഭീ നമ്മൾ ഭീതിപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളെ ഇവിടെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരികയും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലൊരു വീട്ടിലിരിക്കുക പത്ത് വയസ്സ് താഴെ വീട്ടിലിരിക്കുക അതിൽ ഗർഭിണികൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും എ സിംറ്റമാറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സിംറ്റം ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വളർന്നവർ ഗ്രൂപ്പിന് അതായത് ഇമ്മണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളർന്നവർ ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസുഖം കൂടാനും അവർക്ക് കൂടിയ അസുഖം ഉണ്ടാകാനും അവർക്ക് ഐ സി യു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേ ചികിത്സ വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ താളം തെറ്റാനും മരണസംഖ്യ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പേടിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സമൂഹ വ്യാപനം വരാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ തോത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് വരുന്ന രോഗികളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവർക്ക് പിടിപെടുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സേവന സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഒരു വിഘാതം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രവാസികൾ വരട്ടെ അവർക്ക് വന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അവരോട് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് അവിടെ ചികിത്സിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദർശനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരിൽ നിന്നും മറ്റേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നിതാന്ത ജാഗ്രത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ആശങ്ക പടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ സങ്കീർണമാണ് തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആശങ്കാജനകമാണ് എന്നൊക്കെ പലരിൽ നിന്നും ഉള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണോ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല ഇപ്പം മറ്റേ മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്നോളം മരണങ്ങൾ പത്തം കൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 വൈദികൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശ്വാസമുട്ടുള്ള രോഗിയുടെയൊക്കെ മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രി വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് അറിയാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരികയും അതുപോലെ ഈ റീസെൻറ്റായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കേസിൽ ക്ലസ്റ്റർ പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാലുപേർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരികയും ചെയ്തു അപ്പം അത് 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 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടെയ
പക്ഷെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി ലഘു ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള പോസിറ്റീവ് വളരെ കൂടുതലാണ് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരായാലും ശരി നമുക്ക് തെന്നി തെറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ട്രെയിനിൽ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങി ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കയറി ട്രിവാനന്തപുരത്ത് വന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യത്തിലും പലരും തെന്നി തെറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വേറൊരു ആംഗിൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണും കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മരണസംഖ്യയും ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളും തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് രോഗികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോലും നമുക്ക് മരണസംഖ്യ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മരണസംഖ്യ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മരണസംഖ്യ കൂടാനുള്ള പോസിറ്റീവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അലാമിങ്ങായിട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് സമയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയ ഏകദേശം നൂറിൽ പരം ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലായിരുന്നവർ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ലോകലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ള കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരുപാട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദോ ബീഹാറിലിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രയും പേര് പോസിറ്റീവാന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് പറ്റണയിൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളം മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല സമൂഹ വ്യാപനം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വലിയൊരു സ്കെയിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്ന കേസുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജാഗരൂകരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയും അഥവാ നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൈറസ് കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന വൈറസ് അല്ല ഇത് അഥവാ വൈറസ് നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ ഇല്ല നമുക്ക് അതായത് വന്നാൽ തന്നെ കൃത്യമായൊരു മരുന്ന് കൊടുത്ത കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ മരണപ്പെടാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ജാഗ്രത വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മറ്റുള്ള എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സും എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടി ഈ അപവാദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കോൺടാക്ട്സ് അറിയാത്ത കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളമെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാമ
കുറച്ചും കൂടി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ആശയിലും കോവിഡ് ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ട് നോൺ കോവിഡ് ചികിത്സ നടക്കുന്നു കാര്യം നോൺ കോവിഡ് ചികിത്സ നമുക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഗർഭിണികളുണ്ട് അവരെ പ്രസവം അവർ ചികിത്സേറിയൻ ആക്സിഡൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റാക്കുകൾ വരുന്ന അവരെ ചികിത്സ എടുത്തെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരിമിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ഡെങ്കിപ്പനി വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുണ്ട് എലിപ്പനി വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുണ്ട് മഴക്കാലം വരുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളിതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ കേസ് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ ചികിത്സ കൊടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ സാമൂഹ്യ ഭാവന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ സാമൂഹ്യ ഭാവന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ താളപ്പെടുകൾ ഉണ്ടാകും കാര്യം അന്നേരം ബെഡുകളില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കുറച്ച് വോളണ്ടറി വരുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവരെയും കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കുറച്ചും കൂടി അധികം നമുക്ക് രോഗികളെ കേറ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെ ഇവിടുന്ന് നാൽപ്പതോളം ഡോക്ടർമാരും നാൽപ്പത്തോളം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സും പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാൻ പവറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാരെ അനുബന്ധ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ വരാം ബെഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐ സി യു ബെഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മത നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള രോഗികൾ ഇവിടെ തന്നെ ചികിത്സിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എയിംസ് ഡൽഹിയിലോ അല്ലെ ചെന്നൈ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ കാര്യം അവിടെ തന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അവിടെ തന്നെ രോഗികൾ അവർ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും തീരുമാനം എടുക്കണം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഞാൻ ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക അത്ര കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് അബോധനം ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കുറേ വിദ്യാഭ്യാസികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പം പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം കടയമായി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാലും ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്റർ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവർ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല ധർണകളും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷ്മത വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയി ഒരുപാട് കേസുകളായി ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും താളം തെറ്റും അത് കേരളം മാത്രമല്ല ഈവൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള യു എസിൽ പോലും താളം തെറ്റിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൊന്നേക്കം നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് താളം തെറ്റാം താളം തെറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മത വീണ്ടും വേണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ആരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷീണ പ്രയത്നം എല്ലാവരും അതായത് അവധി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആകെ ഒരു ക്ഷീണിത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഇന്നിപ്പം കെ ജി എം എ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരെ സംഘടന സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്
അത് ഡൽഹി സർക്കാർ കേജ്രിവാൾ സർക്കാർ ഈ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് കൂടെ അമ്പത് ലക്ഷം ചേർത്ത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളം അതിനും മാതൃക കാണിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർമാരെ സാലറി ഇവർ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ ആറ് ദിവസം വെച്ച് സാലറി ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം കോവിഡായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന സോൾജേഴ്സാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഡാക്കിലുള്ള സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അഡീഷണൽ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ഒരു പൈസ കണക്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക അതൊരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്ന എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺസർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺസർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ സാലറി ഡിഫർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കുക കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും മന മനസ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയിൽ ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉത്കണ്ഠ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമൂഹം എന്നെ കൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അവർ കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനം രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അവർ എത്ര നാൾ നമുക്ക് ഈ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യണം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടണം നമുക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗം കൊണ്ടാണ് അവധി ദിവസങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓഫ് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർമാരെ കോൺടാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജീവനക്കാർക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിധ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഗവൺമെൻറ്റിലും ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സഹന ദിനമായിട്ട് ഇവിടെ ആചരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇന്നൊരു ചാനൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പം പുറം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു പരിഗണന അവിടെ കൊടുക്കും ഡോക്ടർമാരാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇവൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പം എന്നാൽ ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട് അവർ പോലും ഡോക്ടർമാർക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും യു കെയിലും യു എസിലൊക്കെ പല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊടുക്കണം കാര്യം ഇവിടെ ആരോഗ്യവും ഇവിടെ മനസ്സിയ മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തേണ്ട നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ല ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു വലിയ ആൾക്കാരെന്ന പതിയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇവരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും മാനസിക സ്ഥിതിയും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധം ആയിക്കോട്ടെ ചികിത്സ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേക പരിഗണന വേണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് സാർ അപ്പോൾ ഒരു അവഗണന ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പൊതുവേയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കേരള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നിലനോക്കിക്കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളും കാര്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തന്നെയാണ് അവിടെ മറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംവേദിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കൃത്യമായ അവഗണന ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ അവരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാൻ എന്തോ മടി കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാലറി ഡിഫർമെൻറ്റ് തന്നെ